பவானிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரெசிபி இட்லி மிளகாய் பொடி அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் சொல்லி பார்க்கலாம் கடலை பருப்பு ஒன்றரை கப் உளுந்து அரை கப் காஞ்ச மிளகாய் இருபது வந்து எடுத்துருக்குறேன் கருவேப்பிலை அஞ்சு காம்பு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு மூணு டீஸ்பூன் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி பார்க்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதில் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் கடலை பருப்பை போட்டு வருங்க இது நான் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்ற மிளகாய் பொடி ரெசிபி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் கடலை பருப்பு ரொம்ப ப்ரௌனாக வறுக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த கடலையோட கலர் வந்து ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்தீங்கன்னா போதும் நான் பாருங்க இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ இதை ஒரு தட்டு எடுத்து நீங்கள் கொட்டி வச்சுக்கோங்க உளுந்து உளுந்து வறுக்கும் போதே நல்லா வாசனை வரும் கடலை பருப்பு தான் நல்லா ப்ரௌனாக வறுக்க வேண்டாம் ஆனால் உளுந்து வந்து நீங்கள் நல்லா ப்ரௌனாக சவக்க வறுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட இட்லி பொடி நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் உளுந்து வந்து நல்லா சவக்க வறுந்தாச்சு இதையும் அந்த தட்டில் கொட்டிடலாம் எள்ளும் மிளகும் இதில் போட்டிருக்கேன் அதையும் வறுத்துருங்க எள்ளு உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுறலாம் இது ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை எள்ளு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் அதை எடுத்துருங்க காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகாயும் வறுப்பட்டிருக்கு அதோட தோல் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதையும் எடுத்துடலாம் கருவேப்பிலை சேருங்க கருவேப்பிலையும் வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஓ பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து சுருண்டு வரணும் வறுத்தது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் சூட்டோடு வந்து அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அரைங்க அது மாதிரி மிக்சி ஜார் வந்து உங்களுக்கு ஈரம் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஈரத்தோடு அரைச்சிங்கனாலும் ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது இப்போ ஆரிச்சு நம்ம வந்து அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து மிளகாயை போட்டு அரைங்க இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் மிளகாய் அரைச்சாச்சு இப்போ கடலை பருப்பை சேர்த்து அரைச்சிடலாம் அதோட கல்லுப்பையும் சேர்த்துருங்க பெருங்காயத்தையும் சேர்த்துருங்க இதை நைஸாக அரைக்காதீங்க ஒன்றண்டா ரவா பதத்தில் அரைங்க அப்போ தான் கடிப்படும் போது சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு இதா பாருங்கள் மிளகாய் பொடி இது அரைச்ச சூடு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் வந்து பொட்டிலில் சிப் பண்ணுங்கள் இது நான் சொன்ன அளவு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது உப்புலேருந்து காரம் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அப்படியே போடுங்க கரெக்டாக வரும் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க நான் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடுறீங்க அதை கட்டாயம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரிய வரும் இல்லைன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வராது இந்த இட்லி மிளகாய் பொடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங